А спонсором этого видео является канал AlexNot. На нем выходит видео и стримы по игре в тылу врага. Автор рассказывает про тактику правильное командование на поле боя, показывает, как воевать и демонстрирует бои с профессионалами и многое другое. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на канал. Рекомендую. Итак, зрители, всем привет, с вами, как всегда, Эмбра, и мы продолжаем играть за Литву. Итак, сейчас у меня уже готова претензия на Брянск, и я кинул готовить повод на Тулу. Брянск мы сейчас по-быстрому захватим, там вообще мелочь, ох, ты хочешь в католичество выйти. Так-то ты славянское язычество принял, как и всего остальное... Нет, Рязань все же не согласилась. Тверь, даже Псков, Марионетка, Новгорода, которые православные, тоже принял славянское язычество. Это папа, конечно, здесь намудрил. Даже, смотрите, Польша приняла славянское язычество. Богемия тоже, а вот Селезия, конечно, нет. Она приняла православие. Короче, сейчас наш папа обращает, что там у нас? Рязань. Потом Ярославль. Он Киев, кстати, обратил, которого не существует не так давно. Мы его успели захватить до этого момента. Рязань будет. Ну, короче, он когда все это обратит, получит ячейку исследований, а дальше там начинается Священная Лига. И я не знаю, будем ли мы в нее вступать или нет. Или все-таки сделаем союз с Новгородской Республикой. В принципе, можно либо с ней сделать союз, либо же все-таки Священную Лигу вступить. Но Новгород нам позволит э, влететь в Скандинавию, получить здесь влияние. Священная же Лига, но мы будем, наверное, небольшой пешкой во всем этом масштабном событии. Хотя, когда он произойдет, мы здесь уже будем очень большой пешкой. Но посмотрим, как поступим, это уже решим дальше. Также здесь еще есть механика колонизма. То есть, если мы какие-то здесь земли захватываем, то образуется колониальная автономия. Как в Европу универсалис. Пока сейчас есть только один способ получить колониальную автономию. Это захватить земли. То есть, скорее всего, возможно, в будущем там будут другие способы. Добираться, конечно, сюда это долговато. То есть, нам бы как бы разобраться сначала здесь. Это будет поздно, и если вам прохождение будет дальше нравиться, то, в принципе, это можно осуществить. А сейчас вы можете, наверное, подумать. Подожди, колонии? 1300 год, Америка еще не открыта. Ну, вообще, ребят, а кто нам мешает ее открыть? Раньше, чем как бы это было в истории. Тем более, не исторический фокус у нас стоит. Тем более. Ладно, это потом мы все посмотрим. Это уже более масштабные планы. Сейчас у нас Брянск. Давайте его захватывать. Так, он нас не атакует. Мне кажется, здесь, в принципе, можно поражать автоплан. Да, у нас сейчас полки вообще крепкие, покрепче, чем у Брянска. Поэтому мы просто сносим его нафиг. Надо глядеть, мы уничтожаем хоть его полки или нет. О, уничтожаем, да. Когда я тестил этот мод, мои полки и Ишка уничтожала направо и налево. А у нас что-то как-то это не особо получается. Ладно, давайте-ка сделаем вот так вот и пойдем на столицу. Хулагуиды из Золотая Орда. О, подожди, 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 подожди. Господи, что там началось? Только что поступила информация о том, что Хулагуиды и Золотая Орда создали союз. В дальнейшем это может сильно изменить ситуацию в регионе. Так, подожди, а это? Китайская буря. В Китае началась масштабная кровопролитная гражданская война. Империя раскололась на 6 государств. Пять из них сошлись на поле боя за право править Китаем. Тайвань объявил о своей независимости и решил не вести войну. Корея почувствовала слабость, забрала себе древние корейские территории, которыми долгое время владел Китай. Пришло время перемен. Война началась. Ох, господи. Давайте-ка пока что вот Золотая Орда, она сделала союзик у нас с вот этой вот страной. Орда. Ля какая. Ля. О, а это что такое? Французская коалиция сделала. И что, ты только там? Ты только там. Неплохо. У Золотой Орды был шанс сделать альянс с мамлюками. Поддержать деньгами, отправить людей на помощь. А, это можно выбрать чем, типа, задобрить. Фанатизм Тенгри. Учение. Ясно. А к фокусу на войнушку? Ну да, ты там. Ну, кстати, возможно, даже скоро и выйдешь. Что у нас с Китаем? Вообще, была здесь империя, но потом, хопа, и Китай стал республикой. Без войны, кстати. Обычно они делают гражданскую войну, и потом 50 на 50, что там выиграет. Кстати, зрелище прикольное такое, ну только посмотреть. Реально интересно. Это королевская битва сейчас получается. Ох, как же мне нравится такое событие в Китае, когда все пфф, разваливается, и теперь каждый сам за себя. Кровопролитно, но зрелищно. 25-37, 16-25, 12-17, 7-8, монголов 6. Тайвань вообще отделился. Один полк. Республика. Без абсолютно монархии. Кочевой строй у этих республик. То есть это у нас правительство как бы официальное. А это уже, собственно, восстали империи. Самое здесь крупное это империя Син. Вусин. И еще как бы Тан. Шутан. И Вейхан. Для какого. Понятно. Ну, самое сильное, конечно, это республика. У нее, кстати, флот даже есть. Может, даже даст это ей преимущество стратегическое. Но и у нее фабрик в два раза больше, чем у империи Син. А по военным заводам у них примерно одинаково. Да и как бы полков тоже у республики Китая больше. Посмотрим, кто выиграет. Давайте, кстати, ребят, сделайте ставочки в комментариях. Кто, по-вашему, здесь победит? Тайвань. Сразу. Давайте, напишите в комментах. Я думаю, что это... Давайте пускай будет эта империя Син. Да. Что-то вот эти вот не сильно мне нравятся. У них какие-то совсем 
дохленькие, но у них преимущество в территориях. Эти земли, по ним сложно гулять просто. И поэтому, как бы, есть шанс, что и они, в принципе, могут выиграть. Тут же, кажется, сам за себя. Прям такие политические координаты. Ну, может быть, даже и монголы выиграют. Кек, посмотрим. Кстати, это не является банкротами? Нет. У них займов нет. Обычно вот здесь, если начинается гражданская война между республикой и империей, то республика на банкротом сразу встает, типа, восстала без денег полностью. То есть, как бы, вариант сделать восставшую страну банкротом, это неплохо. Какие там могут быть у нее сбережения в оставшей страны? Ну, не банкрота, может быть, там как-то тоже экономику повлиять. Потому что восставшая страна, она же только получила себе земли какие-то там в руки. Подожди, один сейчас прикол имеется, я не повысь содержание армии. На минус 100% бою. Господи, с вот этим вот, когда сделаем новое прохождение, будет играть намного сложнее, потому что уровень довольства уже будет задействован. И я просто себе руки подкусываю, если буду забывать просто содержание армии. Нет, реально. Как-то там, допустим, в Европке, в игре этой, там у тебя автоматом содержание поднимается, а тут забыл и на тебе. Почему они восстанавливаются, наши полки? Потому что. Значит, котел здесь хороший получился, его закрываем. Опа. Хотел в сумму идти, а не, не надо. И так Брянск вылетел. Хорошо, это тоже мы все захватываем. Слушайте, еще захватить вот эти вот земли южнее Золотой Орды, то это, считайте, прям даже лучше, чем границы Литвы в истории были. Значит, Тула, там только 24% накопилось. Понятно. Сейчас я опять спускаю наши деньги и хочу кое-что взять. А хочу я взять советника одного интересного. Забыл, правда, какого. Но знаю, что хочу взять. Барахсот припасы минус 20%. Можно, конечно, было взять повод для войны минус 5%, но это слишком маленький процент. Там всего дней 10 срежет. Из-за напряженки в мире оно там получше срезает. Так, давай деньги, спасибо. Расход припасы минус 20 позволит нам экономить на войне. Сейчас я хочу еще, может быть... Хотя не, пусть деньги в банке потомятся. Хотел бы я накупить. Может даже праздник провести, стабильность поднять. А, ну давайте немножко денежек возьмем. Сколько там нужно? 200 монет? Ну, у меня 200 монет есть. А, на стабильность у меня 4% больше нельзя. Ну, давайте тогда еще возьмем. Я куплю себе частную оружейную. Вот. Получили мы сейчас много стали. Вот здесь 64 было, плюс еще ткань. Ткань никому не нужна, никто не покупает. А вот стали у нас, кстати, орден наш же покупает. Флоренция, Бремен, Бенин, Сиена, Австрия. Господи, даже с Африкой торгуем. Вольная армия у меня закупает медь. Дерево никому не надо. Золото, ну, собственно, золото -то. мы им и так торгуем. Но мы все равно стали с минусом. Думал, это как бы порешает немного. Но нет, все равно минус. Какой там, кстати? А, он даже не отображается, у нас так не хватает. А, нас единички не хватает, поэтому он как бы даже не учитывается. Понятно. 26 у нас тысяч мечей. Это не так уж и много, как кажется. Взял развитие орудий, мог бы взять новую тактику, но пофиг. Мне сейчас бы мечи прокачать. Большие корабли либо мелкие? Вот, наверное, все-таки мелкие. Мы же как бы мелочь уже спланировали изучать. Что здесь в Венгрии происходит? Она напала на Молдавию? Уф. Кстати, полков у Молдавии неплохо, так а в Венгрии, офига себе, 50 почти. У нас 30. Но пока по военным заводам мы вышли вперед после захвата Брянска. Угу, ясно. Какие еще войны в мире идут? Текущие войны. Камчадалы с Ламутами, это там в Сибири. Китай, сейчас, кстати, глянем. Это вообще по мелочи, ну понятно. Ну, давай Китай глянем. Так, пока какая-то неразбериха здесь происходит. Ну, кстати, республику газит, монгольская империя. Угу. У империи сын более-таки плотная территория, а вот у республики она уже сюда в Маньчжуре уходит, поэтому Монголия может перерезать эту кишку. В империю там вообще червяка пустили с крючком. Оп, только дернуть за него и все. Империя там развалится. Ладно, мы сюда еще вернемся. Ячейка для исследования у меня уже есть. Можно что сейчас взять? Прокачать заграждение морских путей? Или все-таки на мечи бонус? А, там слабенький. Копья мне не надо, мы мечами справляемся. Хотя, а вдруг там будут конницы? Ну это когда мы уже, наверное, выйдем. К Золотой Орде придется прокачать колья один и копья. Хотя, мне кажется, мы так сильно разовьемся, когда выйдем к этой Золотой Орде, что сможем ее загасить обычными мечами. Но для меньших потерь, конечно, все-таки придется взять копья. Ну или хотя бы просто колья изучить. Здесь можно взять разве трота. Почему бы разведчиков не засунуть в наши палки? Типа это нормально. Так, тут у нас превышение по времени идет. Ну, можно это взять. Кстати, а вот у нас королевство Норвегии приняло православие после захвата самов. Вот так вот все. И получилось интересно. Ого, содерживание. Скорость 30 вооруженных плюс 20. Великолепная выручка. Ля, какой красавчик. Непонятно, правда, откуда, почему, зачем и сколько. Но есть. Уже красавчик. Крупные корабли изучает. Мне может выйти сюда, потому что мировая напряженность должна быть. Победа для народа. Но скоро она накопится, и множество стран выйдут в жажду победы. Когда уже прям мир будет на пороге крупного конфликта. Так, случилось восстание в Швеции, и у меня игра крашнулась. У меня игра крашнулась, у меня игра... Так, 
Игра крашнулась. Время не идет. Сохраниться. 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 Господи, этот мод великолепен. Я смогу во время вылета еще и сохраниться. Мне сейчас игра вылетела, я ничего не могу это. Нажимать могу, а двигать не могу. Класс. Ни один мод при краше не позволяет тебе сохраниться. Сейчас только загружусь, надеюсь, все нормально. На самом деле классно, сохранку мы сделали, но вот дальше играть у меня не получалось. Игра вылетала. Оказывается, то, что здесь в восстании случилось восстание, из-за этого игра моментально потом уже полностью закрывается. Это странно, ведь в этом моде восстание, восстание еще и восстание, может быть, восстание. И это нормально все игра воспроизводит, но тут... Тут что-то не получилось, поэтому пришлось восстание удалить отсюда. Вот, баг поправили этот. Вот, я же говорил, точно, мы самые настоящие тестеры. Также сейчас мы захватим Тулу. У нас там до пятого года будет два повода для войны против Тевтонов и Ливонского Ордена. Но Ливонский, ну, три полка всего. Это марионетка Тевтонов. Вот у Тевтонов, кстати, нормально. Франция Ча. А Франция вышла к фокусам, которые дают ей кучу поводов для войны. И, собственно, напал на Савою и на вот этих вот ребят. И Австрия, конечно же, вперлась за них. О, Франция пробилась. Я думал, она здесь долго стоять будет, потому что река-то здесь толстая, фиг ты ее пересечешь. А она вон, прошли все-таки. Мелкие корабли мы взяли, дальше новая система воинской повинности. О, 4,5% рекрутов, это хорошо, ведь я сейчас начал делать еще 4 новых полка, потому что мы же будем нашу армию разбивать, одна сюда, другая сюда. Так, давайте кастулы разберемся, поехали. Там у тебя, ну, уже по мелочи для нас. Пробьем сейчас. Давай идем сюда вот, а вы, ребят, давай в Калугу. Во, отлично. Кстати, цехов у нас уже 3000 накопилось. Неплохо так. Но вот насчет Франции мне интересно. У нее там очень много поводов для войны. И если она захватит еще на Римскую империю, там, наверное, и богеми еще под руку попадет. Блин, что же здесь взять, а? Что же? Ну, соперку может взять. И если попадет еще богеми, и ее Франция как-то там захватит, тогда и Польша тоже под руку попадет. А вот э, нам больше пригодится, потому что у нас же там есть задание у Неполитовской. То есть не чтобы Польша нас в Уни взяла, а наоборот, мы ее. И, кстати, развитая экономика. О, фабрик больше 50, плюс стабильности базовый плюс 20 процентов о классно слушайте 85 теперь войну закончим уже будет сотни и не нужен советник на стабильность видите как удобно так стоять стоять все до кологи уже дошли давай 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 бери опа еще восстание только оно опять <смех> непонятно где без территории надеюсь на этот раз без боли будет то восстание случилось именно просто швеция за своими сословиями не уследила и это не просто случилось восстание это настоящая гражданская война кстати я здесь думаю знаете что сделать духовенство мы сейчас 300 монет отдадим улучшим отношения с ремесленниками и получим еще 10 цехов все остаются в плюсе уже сотни здесь тут городское самоуправление на 300 дней я не знаю что это там даст и дворянами кстати отношения ухудшатся можно попросить 1300 монет нифига себе дополнительно налог. Ну ладно, их трогать просто вообще не хочу. Так, взяли. Все, капитуляция. И тоже мы ее полностью захватываем. А вот теперь вкусненькая самая. Тевтоны и вот ливонцы. Подходим сюда, и там, в принципе, сразу же уже можно будет напасть. 2032, конечно, у него чуть больше полков будет здесь, чем у нас. Но, тем не менее, наши полки, я так понимаю, сильнее. А, лол, у него там артиллерия. Артур все-таки засунул туда он. Подожди, мы воевали с экономиками на 100, на содержании. Да, нужно реально, чтобы было здесь что-то всплывающее, потому что, серьезно. Я вот пока сейчас отвлекся на этот баг, уже час прошел между этой записью и предыдущей этим вот обрывком. И забыл, что содержание минус 100 стоит. Надо напоминал, серьезно. Без нее я и так буду воевать на содержание минус 100. Так можно, кстати, и дивизии посеять, серьезно. Так, значит, можно денежек еще накопить? Не сейчас, правда, потом. И прожать, кстати, Киев. Хорошее население. Давайте-ка сейчас я ему прожму национализацию. Опа. Вот. Будем так вот национализировать, чтобы людские ресурсы поднимались. Там еще как бы фокус пройдет этот, так что они поднимутся и без того хорошо. Ну что, нападаем? Поехали. А им марионетку нашу тоже нужно позвать. Так, а Ливонский орден... Ой. А я не учел, что здесь будут тефтоны стоять. Так, мне нужны твои полки. Сюда? Сюда? Давай. Ну, Франция на Швейцарии уже нападает. Чего тебе Швейцарии не угодил? О, ты собой забрал. Нормально так. Ну, Франция сейчас, конечно, это машина лютая. Еще на Ломбардию напала. Господи, я чувствую, Франция сейчас до нас доберется просто мгновенно. Так, здесь у нас начал мучить. Значит, тут мы атакуем. Пошли. Давай, 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 сразу же быстро захватываем сейчас все за Рена. Пока там они сейчас не разотосамались. О, блин, наш шкан выловит. Давай, берем. Кенигсберг. Давай. Опа, все, ты улетаешь. Захватываем. А вот ты, все, ты сейчас. Ну что, повод закон? Мне повод слетел и перемирие. Черт. 
Ну, там был вариант сделать марионеткой Лимонский орден своей. Но я не хочу здесь себе марионетку иметь, понимаете? Я как бы хочу Прибалтику себе полностью забрать. Конечно, придется надо подождать. Вариант был либо же марионетим эту страну, либо же ждем и захватываем полностью. Я выбрал все-таки вариант подождать. Потому что, не, мне эта марионетка здесь не нужна. Берем теперь... О, военнобязанный еще один процент и скорость планирования плюс 20. Опытные добровольцы. Это нам пригодится. А, я еще 4 полка сделал, чтобы как бы с Ливонией было проще воевать. Но, видимо, уже не надо. А вот эти вот полки, наши марионетки мы сейчас возвращаем тебе. Значит, что мы дальше делаем? Швеция, что по фокусам? Ты пока это мелочь, но скоро она закончит и уже будет здесь решать твой вопрос, либо же выйдет куда-то сюда. В монархии захват Норвегии, Дании, поход на самов. Ну, самов нет, а вот с Норвегией, конечно, да, разбираться тебе. Ну, здесь Швеция, конечно, тоже сильная, но Новгород сильнее. Да, кстати, Новгород сильнее. И вопрос, М -м, дружить ли нам реально с Новгородом? Или, может быть, не надо? Нападение, Смоленск, Брянск. Ну, Смоленск, Брянск мы и так руками. Ладно, потом посмотрим, что Франция делает. Ломбардию проходит, и тут, о, тут с Флоренцией есть состыковочка, с которой Франция тоже воюет. А это что такое? Венгрия напала на Сербию. Ну, Сербии конец. Венгрия здесь тоже сильная очень страна. Но бы с ней, конечно, как-нибудь разобраться, а то она реально нарастет силы, и потом у нас будет проблемы по ходу в будущем. Опа она. Империя Маджапахит? Куда она напала? А, сюда. Нормально так. Но сейчас напряжение в мире 68 уже процентов. Ну, конечно, Маджапахит здесь выиграет. Странно, что Индонезия здесь в одной стороной, ну да, здесь, конечно, я так понимаю, это все не проработано. Думаю, что в будущем разработчик здесь все это разобьет. И реально этот регион достаточно интересный. Я люблю в Европу универсали сыграть здесь. И думаю, то, что здесь можно реально сделать интересно. То есть не крупные страны, но с хорошим флотом. И тупо здесь вот это вот махачу устраивать по морю. Это реально классно, я думаю, будет. Смотрите, в Китае что? Республика Китай смогла, используя плацдарм Хайнань, выбиться сюда. Правда, его уже перегородили, но тем не менее, здесь она укрепилась у Гуанчжоу. И у нее реально хорошие сейчас силы. Монголов же мод. Не думал, что они так просто дадут себя поражать. Вот Хань тяжело себя чувствует. А вот Тан, кстати, неплохо. Я вот думал насчет Тан. Вот хотел сказать, а вот может быть, я думаю, Империя Тан выиграет. Но потом нет. Посмотрите, сколько полков у Син. По-любому она затащит. А возможно, выиграет Тан. Но это мы скоро узнаем. Совсем скоро. В общем, я сейчас кинул повод на войну против Рязани, которая имеет Москву и Можайскую себя. Далее, фокус этот вот изучился на рекрутов, и я взял освобождение Надровского народа. В общем, мы, получается, Тевтонский орден сделаем своей марионеткой и переименуем его. В принципе, мне это кажется достаточно интересной затеей. Пускай так будет. Вот эта марионетка мне уже нравится, чем... Лимонский орден, господи, те. Далее. Можно, конечно, просто это перешагнуть, но я все же решил этим воспользоваться. По флоту. Я начал делать подводные лодки. Конечно, нехватка здесь вроде как ресурс минус 60, смотрите. Тут всего лишь минус 7% производства из-за нехватки ресурсов, а тут... Тут все. В общем, придется, наверное, закупать. У меня сейчас по стройкам один из фабрик используется. Вообще, кстати, я сюда понастроил дофига просто оружейных. И понял то, что это как бы приграничная провинция с кучей сильных стран. Прям, реально, тут сильные страны сосредоточены. Прям ось какая-то. Я очень легко можно потерять во время войны. Этого я не учел. Поэтому давайте-ка я сделаю вот так вот. Я, наверное, даже все это вырублю. Поставлю строиться, давайте, мастерские. Куда вас можно? 70%? Тут тоже как бы небезопасно. Тут, смотрите, плюс 90% инфраструктуры. Может быть, все-таки рискнуть? Но посеять, конечно, не хочется это дело. Давайте-ка лучше я не буду рисковать. Построю здесь. Тут плюс 70%. 60. Сейчас запульну вверх. Это... Это еще выше. Вот. Сделаем три фабрики. Они мне просто будут нужны, чтобы сейчас вот закупить э, ресурсы. Вот стеков не. Спасибо. Там конвой нужны. А вот у тебя можно закупить. Но я на единичку возьму, потому что как бы мастерские нам нужны. Так, чтобы хоть сколько-то производилось. Вот. И сделаем подводные лодки. Хоть какой-то флот нам нужно сделать. У Великого княжества Литовского подводные лодки. Франция захватила практически полностью Бургундию. Че по Альянсу, кстати, здесь? Нет здесь Альянсов. А, кстати, еще Венгрия напала на Сербию. У Сербии просто вообще нет шансов. Венгрия Венгрия как бы сильная здесь страна, ее желательно, может быть, убрать пораньше, потому что она быстро развивается, равно как и, собственно, богемия и ее марионетки. Придется с этим разобраться, конечно. А тут, кстати, достаточно все мирно на самом деле. Тунгусы не захватили полностью самов, они их решили, типа, помиловать. Оставили только здесь, на Урале, прям в горах, посмотрите какой Златоуст. Причем, правда, это куда-то улетело. Но 60 тысяч населения самов здесь расположено. Белый мир они заключили. Одна оружейная только мастерская. 10 конвоев. 
в горах стоит. Забрали себе туда. Вот такие вот дела. Швеция, ты там как скоро она здесь закончит все это дело и пойдет уже дальше. Туда, куда нам и нужно. Но мне кажется, Новгород и сможет обороняться и сам. Поэтому посмотрим. Так, Бургундия все-таки пала под Францией. О, и здесь в Италии, конечно, сложновато пробираться. Конечно, сложновато. Но, возможно, он потом выйдет через Тироль и как раз к этим вот странам, с которыми она тоже находится в войне. Просто Тироль как раз таки разграничивает все это дело. Опа. Все, минус Швейцария. Блин, гадость. Вот она сейчас наедется и будет махина еще той. Но людские ресурсы у нее не бесконечные. Закон один из 10 мужчин, только воин. Поэтому такой у них. Шифровку до шифровку качаем, чтобы примерно еще видеть то, что они тут изучают. Восток Священной Римской империи. Ох, ядрить мой копчик. Она прям на все напрется. Знаете, это, это как были цветочки. Она грызет, грызет, грызет. Австрия такая, блин, что творишь? И защищает, типа, ну, границы нет, поэтому ничего не делает. А сейчас на всю Священную Римскую империю напасть, это... Это будет прикольно посмотреть на такое. Ну, а мы тем временем будем кушать вот этих вот молодцов. 11-15, да, мы их побыстренько мы заберем себе. Потом на очередь идет Тверь и вот эти вот три брата акробата у нас. Ну и огромная у нас будет граница с Золотой Ордой. Полков ты, кстати, славенько как-то накопила, что ли? На тебя вообще не похоже. У тебя стоит выборочный рекрутинг. Это дает хороший бонус для войск. Опа, она пошла. Пошла на Священную Римскую империю. Мне ж пролагало все. Все, она забыла потихонечку, теперь нам все это дело нападать. А дальше захват Бретани. Короче, я чувствую, это будет огромнейшая просто империя. Но пока у нее просто не хватает воинов. Закупай там, что ли, наемников. Задание, кстати, одно выполнено. Развитое военное дело. Войны завода больше 50. Прирост поддержки войны плюс 15%. О, уже 95. Хорошо, так мы. Мне это нравится. Так, готово вот это. Дальше, куда мы там можем выйти к мечам? Там опять же не хватает. А, можно сюда. Давайте сюда вот кинемся. Перемирие, кстати, закончилось с Ливонией, поэтому можно кинуть повод для войны с ней. А потом начинается Дания. Если захватывать датскую Ливонию... О, 8 стали. М -м, прикольно. То придется делать флот и плыть сюда вот. А у нее кораблики, конечно, хорошие. Ну, по крайней мере, числом хороший состав, я их не знаю. Понимаете, поэтому придется, наверное, поплавать. Данцик. Может в него влететь. Ну, пожалуй, мы на этом давайте пока закончим. В следующей серии мы уже узнаем, что там у нас создастся. Захватим Рязанское княжество, Ливонский орден. Узнаем, что же будет происходить в Европе. Чем закончится у нас война в Китае. Блин, самая первая страна, которая пала, это та, которую я выбрал. Тх, черт. Ладно, посмотрим, сколько комментариев будет по этому поводу. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Скачайте моду на русском языке из нашей группы ВКонтакте. Пишите там вопросы на стене или просто делитесь интересными моментами. Также проверяйте обязательно колокольчик, чтобы в нем стояла галочка. И вам каждый раз приходили уведомления о выходе новых видео, и вы их больше не пропускали. На стене группы вы можете писать еще свои вопросы или просто делиться интересными моментами. Также по ссылке в описании переходите на наши сервера Дискорда, там общаемся и играем в различные мультиплеерные партии. Ну что ж, с вами был Эмбрус, спасибо большое за просмотр, до встречи!